എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷന്റെ ലെസൺ ത്രീയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് നിർത്തിയെടുത്തെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഏതാനും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചത് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറിച്ചെടുക്കാം ആദ്യമേ നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിലെ എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ആൻഡ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇത് രണ്ടും വർക്ക്ഔട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സ്പെൻഡ് സം ടൈം ഓൺ ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുകയും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എക്സസൈസ് നമ്പർ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചെയ്യുന്ന ആറാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതാണ് ചോദ്യം പ്രഡിക് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറന്റ് ഇൻ ദി സിറ്റുവേഷൻസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദി ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി നമുക്ക് ഓരോന്ന് ആയിട്ട് എടുക്കാം നമ്പർ എ ഇതാ ദർ ഇസ് എ കോയിൽ ആൻഡ് യു ഹാവ് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഇസ് പുഷ്ഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി കോയിൽ അതാണ് ചോദ്യം ഈ മാഗ്നറ്റിനെ കോയിനിനുള്ളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്താൽ ആ കോയിലൊരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ആവും ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ആ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ എന്നാണ് വട്ട് വി നീഡ് ടു യൂസ് ഇസ് ദി ലെൻസസ് ലോ നോ മാഗ്നറ്റ് കോയിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് ലെൻസ് ലോ പറയുന്നുണ്ട് ടു ഒപ്പോസ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ നോർത്ത് പോള് മാഗ്നറ്റിന്റെ ഇത് കോയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബിയുടെ നോർത്ത് പോൾ ഇവിടെ വേണം കാരണം മാഗ്നറ്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറന്റിന്റെ കാരണം അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദിസ് മാഗ്നറ്റ് ഷുഡ് ബി റിപ്പൽഡ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോയിലിലെ കറന്റ് കോയിലിനെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആക്കി മാറ്റണം അതിന്റെ നോർത്ത് പൊളാരിറ്റി ഇവിടെ വരും കോയിലിലെ കറന്റ് ഇവിടെ നോർത്ത് പൊളാരിറ്റി തരണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷനും നോർത്ത് സൗത്ത് പൊളാരിറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഈ മാഗ്നറ്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ കോയിലിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ദി കറണ്ട് ഷുഡ് അപ്പിയർ ആന്റി ക്ലോക്വൈസ് മാഗ്നറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോയിലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നോർത്ത് പോൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ കറണ്ട് ആന്റി ക്ലോക്വൈസ് ആയിട്ട് ഒഴുകണം ഈ ആക്സിസിന് പുറകെ കൂടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകണം എന്ന് വരുക മൗസ് പോയിന്റർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയി ഇങ്ങനെ ഒഴുകണം അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഒഴുകാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫ്രം എ ടു ബി മനസ്സിലായി എന്ന് വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോവാം എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ലെൻസസ് ലോ തന്നെയാണ് പിക്ചർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക രണ്ട് സർക്കുലർ ലൂപ്പുകൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നത് നമുക്ക് ആ ലൂപ്പുകൾക്ക് ഓരോ പേര് ആദ്യമേ കൊടുക്കാം ലൂപ്പ് നമ്പർ വൺ ലൂപ്പ് നമ്പർ ടു ഈ സർക്കുലർ ലൂപ്പ് വണ്ണ് It is connected to a battery through a rheostat. Now, the situation is that the rheostat setting is being changed. The rheostat in the setting is sliding contact left to left. Now, there is a coil in the current. If there is a coil in the current, there is a loop in the magnet. Let's take a look at the polarity. Now, if there is a rheostat in the slider contact left to left, there is a resistance in the circuit. റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ സർക്യൂട്ടിലെ കറന്റ് കൂടും അപ്പൊ സത്യത്തിൽ കോയിൽ വണ്ണിൽ കൂടി ഒരു കറന്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസിംഗ് കറന്റ് ഇനി ലൂപ്പ് വണ്ണില് ഈ കറന്റ് മൂലം ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പൊളാരിറ്റി ഉണ്ടോ ആ മാഗ്നറ്റിന്റെ പൊളാരിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഫ്രം ദ സൈഡ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ടു സപ്പോസ് യു ലുക്ക് ഫ്രം ദ സൈഡ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ടു ടുവേർഡ്സ് ലൂപ്പ് വൺ ഇതിലെ കറന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും when you look from to the current will be anti clockwise when you stand here and look towards loop 1 the current is going to be anti clockwise that means this side of the loop will become a north pole now that current is increasing or strength of this magnet is increasing appo lenses law parayunnathu idine oppose cheyanam ennu parayanal coil to ibada ninnu maari nilkan shramik because the current or flux is increasing to oppose that change in flux coil 2 would like to be away from coil 1 it will try to move away that means this should be repelled appo coil 2 will induce avana current coil 2 in the east side most pointer nokiyal ee side ne or north pole aaki maatam angane kittanamengil ini 
a current ingane aayirikanam anti clockwise that means in the direction a b c veendu nammal apply edada lenses laya so the answer is direction of current in loop 2 is a b c a and so on okay nammal ee or common axis varaikana pusathile chodyavana pusathile axis kaanichittilla ee coilinde purage edana munbe edana enna manasilavan vendiyittu ഒരു റഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു കോമൺ ആക്സസ് അവിടെ വരച്ചിരിക്കുക മറ്റൊന്നിനും അല്ല നമുക്ക് സിയിലേക്ക് പോവാം സിയിലും രണ്ട് കോയിലുകളുണ്ട് നമുക്ക് അതിനാദ്യം തന്നെ ഒന്ന് നെയിം ചെയ്യാം കോയിൽ നമ്പർ വൺ ആൻഡ് കോയിൽ നമ്പർ ടു സി കോയിൽ നമ്പർ വൺ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ബാറ്ററി ത്രൂ എ ടാപ്പിംഗ് കി കോയിൽ ടുവിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല ഇറ്റ് എ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ടാപ്പിംഗ് കി ഈസ് ജസ്റ്റ് റിലീസ്ഡ് കോയിൽ വണ്ണിന് കി റിലീസ് ചെയ്തു അഥവാ ഓഫ് ചെയ്തു ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുവരെ ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കറണ്ട് ഇപ്പൊ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും കറണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം ഈ മാഗ്നറ്റിന്റെ പൊളാരിറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാണല്ലോ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ടൂവിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയെ കോയിൽ ടൂവിൽ നിന്ന് കോയിൽ വണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ കോയിൽ വണ്ണിലെ കറണ്ട് ആന്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ എന്റെ നോർത്ത് പോകൽ നോ കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ടാപ്പിംഗ് കീസ് ജസ്റ്റ് റിലീസ്ഡ് എന്നാണ് അപ്പൊ ടാപ്പിംഗ് കീ ജസ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്താൽ കറണ്ടിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും ഈ നോർത്ത് പോളിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും ഓംസ്ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്ലക്സ് കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇവിടെ ആ കുറഞ്ഞു പോകൽ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ കോയിൽ ടു ഇതിനോട് അടുത്ത് വരാൻ ശ്രമിക്കണം അകന്നു പോവുകയല്ല കോയിൽ ഷുഡ് ടു ഷുഡ് ബി അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് കോയിൽ വൺ കോയിൽ വണ്ണിലേക്ക് കോയിൽ ടു അട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോയിൽ ടുവിന് ഇവിടെ ഒരു സൗത്ത് പോള് കിട്ടണം കോയിൽ ടുവിലെ കറണ്ട് ഈ ഇതിനൊരു മാഗ്നറ്റ് ആക്കി ഈ സൈഡിൽ സൗത്ത് പോള് തരണം ലുക്ക് ഫ്രോം ദ സൈഡ് ഓഫ് കോയിൽ വൺ ടുവേർഡ്സ് കോയിൽ ടു വണ്ണിൽ നിന്ന് ടുവിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക ഇതിലെ കറണ്ട് ഇവിടെ സൗത്ത് പോള് തരണമെങ്കിൽ കോയിൽ ടുവിലെ കറണ്ട് വണ്ണിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഫേസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഈ കോറിന് ആക്സിന്റെ പുറകിൽ കൂടി വന്ന് ഇങ്ങനെ പോകാം ഫ്രം വൺ വെൻ യു ലുക്ക് ടുവേർഡ്സ് ടു കറണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ താഴേക്കാണ് സോ ഇറ്റ് കംസ് ഡൗൺ ലൈക്ക് ദിസ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ് സോ ഫ്രം എ ടു ബി ദി എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ദ കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ എ ടു ബി സോ അതാണ് മൂന്ന് ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ലെൻസ് സ്ലോ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ദിസ് അഗെയിൻ ഇസ് ആൻ എക്സസൈസ് ഫ്രം യുവർ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഇൻ യുവർ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാമെന്ന് കരുതുന്നു യൂസ് ലെൻസസ് ലോ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഇൻ ദി സിറ്റുവേഷൻസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബിലോ സിറ്റുവേഷൻ എ എ വയർ ഓഫ് ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ടേണിംഗ് ഇൻ ടു എ സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ഇൻ സിറ്റുവേഷൻ ബി എ സർക്കുലർ ലൂപ്പ് ബീങ് ഡിഫോംഡ് ഇൻ ടു എ നാരോ സ്ട്രെയിറ്റ് വയർ ഫിഗർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും സിറ്റുവേഷൻ എ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാനാർ ലൂപ്പ് ഉണ്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അതൊരു ഇറഗുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ലൂപ്പ് ഈ ലൂപ്പിനെ നമ്മൾ ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ ആക്കി മാറ്റുക സിറ്റുവേഷൻ ബി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഓൺലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ സിറ്റുവേഷൻ എ ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഈ ലൂപ്പിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് യു ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് എ സർക്കുലർ ലൂപ്പ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇവിടെ ഒരു ഹെൻ ഉണ്ട് സർക്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു ഗിവൺ പെരിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൂപ്പ് നമ്മൾ എടുത്താൽ മാക്സിമം ഏരിയ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾ ആണ് സർക്കിൾ എൻക്ലോസസ് മാക്സിമം ഏരിയ പ്രൊവൈഡഡ് ദി പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഈ ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ഉള്ള ലൂപ്പിനെ സർക്കിൾ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇറ്റ് വിൽ എൻക്ലോസ് മോർ ഏരിയ or flux is increasing so in situation a as the loop is turned into a circular loop the flux is increasing because the area is increasing flux increase edal flux change edal faraday's law induced the current undavu a induced
അപ്പൊ ഫ്ലെക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കറന്റ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ബീഡ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടായിരിക്കണം ഇതിനെ കുറയ്ക്കാനായത് കൊണ്ട് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം അഥവാ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോർഡ് ആയിരിക്കണം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പർ ഉള്ള ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇഫ് ദ ഫീൽഡ് ഷുഡ് ബി ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോർഡ് യുവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കേൾഡ് ഫിംഗേഴ്സ് കറന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇത് തമ്പാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിന്റെ ഫിംഗേഴ്സ് കേളിയത ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം കറന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ സോ കറണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓർ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ കറണ്ട് വിൽ ബി എ ബി സി ഡി എ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പർ ഉള്ള അപ്ലൈ ചെയ്താണ് കം ടു സിറ്റുവേഷൻ ബി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമാനമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി സ്ക്രീൻ ആണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇവിടെ സർക്കുലർ ആണ് ലൂപ്പിന്റെ ഓൾറെഡി ഷേപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഡിഫോംഡ് ഇൻ ടു എ തിൻ ലൂപ്പ് ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പൊ ഇത് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ കുറയും സർക്കിൾ ഹാസ് മാക്സിമം ഏരിയ ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ ഫ്ലക്സ് കുറയും സോ ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഡിക്രീസ് ഫ്ലക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ബൈ ലെൻസ് ലോ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറന്റ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബി ഷുഡ് ട്രൈ ടു ഒപ്പോസ് ദി ഡിക്രീസ് ഇൻ ബി ഈ ബിയുടെ ഡിക്രീസിനെ ചെറുക്കണമെങ്കിൽ ബി എങ്ങോട്ടാണോ സോറി ഇപ്പൊ ബി എങ്ങോട്ടാണോ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ബി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബി എങ്ങോട്ടായിരിക്കണം എഗെയിൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി സ്ക്രീൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ ബി കിട്ടണമെങ്കിൽ അഗെയിൻ യുവർ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രിപ്പ് റോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ കറൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ഓർ അഗെയിൻ എ ബി സി ഡി എ ഇപ്പൊ ലെൻസസ് ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ധാരാളം പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തു എല്ലാത്തിന്റെയും ലോജിക്ക് ഒന്ന് തന്നെയാണ് വി കം ടു എ ടോപ്പിക് കോൾഡ് മോഷണൽ ഇ എം എഫ് പുതിയൊരു ടോപ്പിക് ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫാരഡേസ് ലോയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നു എന്ന് മാത്രം സോ എന്താണ് മോഷണൽ ഇ എം എഫ് നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എടുക്കുകയാണ് യു ഹാവ് എ കണ്ടക്ടിംഗ് റോഡ് സെ പി ക്യു ഫിഗറിലുണ്ട് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റാലിക് റോഡ് അല്യൂമിനിയം ഓർ കോപ്പർ വിൽഡ് അതിന്റെ ലെങ്ത് എൽ ആണ് ഈ റോഡ് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടറിന് പെർപെൻഡിക്കുൽ ആണ് ഈ റോഡ് അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല ഈ കണ്ടക്ടിംഗ് റോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി വി യു ലിസൺ കെയർഫുള്ളി ബി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോഡ് ആൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ റോഡ് ഓൾ ആർ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ റോഡ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ബോത്ത് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോഡ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദ ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് will there be an induced dmf across this road pq pq nu parayna ee road la magnetic field move cheyunnadu conductor la tharalamayittu free electrons undu ennu ariyam avade free electrons angotto angotto maariyittu or emf nulla sadhyatha undo ennanu chodi namaku emf kandupidikkan namaku ariyavunna ega law ennu parayna faraday's law appo flux rate of change of magnetic flux aanu induced emf thara പക്ഷെ ഫ്ലക്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു സൂത്രപ്പണി ചെയ്താൽ മതിയാവും വി നീഡ് ആൻ ഏരിയ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വരച്ചു പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന റോഡ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിസ് റോഡ് ഈസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി വി ഫൈൻ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പുതുതായിട്ടൊരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്നത് ഈ റോഡ് പി ക്യു മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റാലിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് ലൂപ്പായിട്ട് പരിഗണിക്കാം പി ക്യു ആർ എസ് ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ ലൂപ്പിന്റെ സൈഡ് പി ക്യു മാത്രം മൂവബിൾ ആണ് അത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വി വെലോസിറ്റിയിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ നോ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് ടി ആറിൽ നിന്ന് ക്യൂവിലേക്ക് ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് ദിസ് ലൂപ്പ് റെക്റ
ഈ റീജിയനിലെ മുഴുവൻ സ്ഥലത്തും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇൻ ടു ദ ബോർഡ് ആണ് എന്ന് വേണം അസ്യൂം ചെയ്യാൻ സോ ആസ് ദ റോഡ് ഈസ് മൂവിംഗ് ഏരിയ ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഫ്ലക്സ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ആൻഡ് വെൻ അവർ ഫ്ലക്സ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് റിസൾട്ട് നോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഇതിൽ ലിങ്ക് ആവുന്ന ഫ്ലക്സ് എത്രയാന്ന് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബി ഏരിയക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് ബി ഇൻ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ഇൻ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ഈസ് വാട്ട് എൽ ഇൻ ടു എക്സ് സോ ഫ്ലക്സ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദിസ് റെക്റ്റാംഗുലർ ലൂപ്പ് ആൻഡ് ദിസ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇസ് ബി എൽ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇറ്റ് വെരീസ് വിത്ത് ടൈം ദർ ഫോർ ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് and the emf is given by d5 by dt rate of change of magnetic field now you can see b is a constant l ennu parayna coil loop inde width aanu adu constant aanu only variable only quantity which is changing is x therefore d by dt of bl x is b into l into dx by dt what is dx by dt ella figure sadichal x ennu parayunnathu inde position coordinate aanu dx by dt is nothing but velocity or speed of that conducting rod so we get induced dm of is there and that is equal to b into l into v ningal orkanam b um l um v um mutually perpendicular to each other on length of the rod magnetic field and velocity they are mutually perpendicular perpendicular allengilum namukku upayogikkam equation appo nammal b l v sin theta annu ezhudendi verum where theta is the angle between Length of the road and its velocity. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റോഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചത് അതിന് പകരം റോഡ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുക ലൈക്ക് ദിസ് എന്നിട്ട് അതിന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ മൂവ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങോട്ടാണ് ഈ വെലോസിറ്റിയും ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോഡ് തമ്മിൽ ആംഗിൾ തീറ്റ വരും ബി യു എല്ലും ബി യും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇ എം എഫ് ബി എൽ ബി ഓർ യു ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് ബി എൽ ബി സൈ തീറ്റ ഇൻ അവർ കേസ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത കേസിൽ that theta is equal to 90 degree and sin 90 is 1 ini pala kodu namukku oru samshayam varavunnathu eppolana emf induce eyadu direction il move cheyidal emf undagumo alle current undagumo adu answer cheyan valare elupulla oru karyam paranjaram suppose ee room il njan ee nilkunnadha magnetic field undu nu karutha njan parayna direction krithiyayittu sadhikanam ee direction il towards my left ningal nokkumbo ningalde right like a uniform magnetic field njan nilkuna ee room il ende munbil ella eduthu undu endu karudha appo inde field line varicha ivada varikanam ivada varikanam ivada varikanam ivade ivade ingana varichu kondu irikanam everywhere in front of me there exists a magnetic field to my left or to your right a uniform field like this now suppose this is a conducting rod aluminum allengil oru copper rod aanu endu karudha idu move cheyidal emf undagumo enna ariyanayittu ഒറ്റ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്രോസ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ നിയമം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഫീൽഡ് ലൈൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കണ്ടക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാം ലൈക്ക് ദിസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്താൽ ഈ ഫീൽഡ് ലൈനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ഇഫ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും ഫീൽഡ് ലൈൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്താൽ ഇതിന് ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ ഫീൽഡ് ലൈനിനെ ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ പോകാം ലൈക്ക് ദിസ് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇ എം എഫ് ഇല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും വെലോസിറ്റി വെക്ടറും പാരലല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും വെലോസിറ്റിയും പാരലാണ് ഇ എം എഫ് ഇല്ല ആദ്യം പറഞ്ഞതിലോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെലോസിറ്റിയും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇ എം എഫ് ഉണ്ട് ഇനി വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ പറയാം റോഡ് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയാണ് റോഡ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു ടുവേർഡ്സ് യു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയാണ് വെലോസിറ്റിയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് വെലോസിറ്റിയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് പക്ഷെ ഫീൽഡ് ലൈനെ കട്ട് ചെയ്യാതെ ഇതിനിടയ്ക്ക് കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാം ഇവിടെ ഇ എം എഫ് ഇല്ല ഇവിടെ ഏതും ഏതും ആ പാരലായത് ഇതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോഡും വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ റോഡും പാരലായി അപ്പോഴും
ചെരിഞ്ഞു പോയാൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് കുറയും എന്നേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ടു കട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് ചെരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോയാലും കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പോയാലും ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇല്ല ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇല്ല അപ്പൊ ബി യു എല്ലും പാരലായാൽ ഇ എം എഫ് ഇല്ല ബിയും വിയും പാരലായാൽ ഇ എം എഫ് ഇല്ല വിയും എല്ലും പാരലായാൽ ഇ എം എഫ് ഇല്ല മറ്റേ പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്യാതെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കും ഇനി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചോദ്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു അലൂമിനിയം പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പർ പൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുത് ഓക്കെ അലൂമിനിയം ഒരു കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് റോഡാണ് ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള ആ ഇപ്പം എനിക്ക് പകരം ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കോപ്പർ റോഡ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് കരുത് എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൂടി ഞാൻ നല്ല സ്പീഡിൽ ഇതും കൈപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടിയാൽ ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയറക്ഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം എത്ര ഉണ്ടാവും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനക്കണക്കായിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലാണ് എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ടെസ്റ്റിലാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ടെസ്റ്റില ഫീൽഡ് തൽക്കാലം എളുപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കോപ്പർ റോഡുമായിട്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ ഓടുക ഓടുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോവുക ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും എത്ര സ്പീഡിൽ ഓടാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഹുസൈൻ ബോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പത്ത് മീറ്റർ ഓടാൻ പറ്റും നൂറ് മീറ്റർ ഓടാൻ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന സമയം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടെൻ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ നല്ല ഒരു നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടക്കാരന്റെ സ്പീഡ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡിൽ ഓടാം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോഡ് ഇസ് സോറി ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോഡ് ഇസ് വൺ മീറ്റർ സ്പീഡ് ഇസ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് മൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ അപ്പൊ ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഇ എം എഫ് ബി എൽ വി ഞാൻ എടുത്ത് ബി യു എല്ലും വിയും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലറാണ് ബി ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു വി എത്ര കിട്ടും ബിയുടെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ലെങ്ത് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു എൻ്റെ സ്പീഡ് ടെൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോവുക പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വോൾട്ട് എന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് മില്ലി വോൾട്ട് ആ വോൾട്ടേജ് വളരെ ചെറുതാണ് എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്പീഡ് കൂട്ടിയാൽ ഇ എം എഫ് കൂടും അപ്പൊ അർത്ഥിൻ്റെ കേസിലും പോസിബിൾ ആണ് വളരെ വലിയ വിമാനങ്ങളുടെയൊക്കെ ചിറകുകൾ തമ്മിലുള്ള ചിറകിൻ്റെ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഴുപത് മീറ്റർ അറുപത് മീറ്റർ എൺപത് മീറ്റർ വരെയൊക്കെ വരും ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് നല്ല സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിങ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അക്രോസ് ദ വിങ്സ് ഓഫ് ദി എയർക്രാഫ്റ്റ് ദർ ക്യാൻ ബി അൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ വരുന്നത് എഡി കറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് എഡി കറൻസ് എഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുഴി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് എഡീസ് ആൻഡ് വേൾഡ് പൂൾസ് എന്നൊക്കെ പറയാം എന്താണ് എഡി കറന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു സർക്യൂട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കാണുമ്പോഴാണ് ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കാണുന്ന സർക്യൂട്ട് തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ കോയില് തന്നെ വേണം എന്നൊന്നും യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല സപ്പോസ് യു ഹാവ് എ പീസ് ഓഫ് എ മെറ്റൽ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൗസിന് പകരം ഇതൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ കഷ്ണമാണ് എന്ന് കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പീസ് ആണ് എന്ന് കരുതുക നോ ഇത് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ്
such current circulate throughout the volume of the conductor forming different closed loops appo njan ee eduthirikkunna metal metal inde pratheegatha ningal kariya metal inde resistance valare korava resistivity valare korava closed loop il current olugumbo aa current olugunna path inde resistance valare korava irikku if the resistance is very small definitely by ohms law current will be very large ഇപ്പോൾ സാധാരണ മെറ്റൽസിൽ എഡി കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രീഷ്യബ്ലി ലാർജർ ആണ് വളരെ വലിയ കറണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ പല ക്ലോസ് ലൂപ്പിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വെൻ അവർ ദർ ഇസ് എ കറണ്ട് ഐ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ റെസിസ്റ്റർ ആർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഡിസിപ്പേറ്റ് ഹീറ്റ് എനർജി ഐ സ്ക്വയർ ആർ അപ്പോൾ എഡി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടറിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡിസിപ്പേറ്റ് ഹീറ്റ് എനർജി ഓർ കറണ്ട് the conductor will get heated up adu evada na vannada change in magnetic flux nu kaaranam aa or energy undavu aa energy aanu eddy current induce cheyathu aa energy it will appear as heat energy in conductors appo eddy current um adinde discussion um valare kritimayitte manasilaakki vekka indathe class il nammal pradhanamayitte discuss cheyathu moonu naalo problems aanu ആദ്യം തന്നിരുന്ന ഹോംവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വർക്ക് ഔട്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇതിൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ലെൻസസിലോ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർഗ്യൂ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കണം മോഷണൽ ഇ എം എഫ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ കണ്ടക്ടർ മൂവിംഗ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിത്ത് സം വെലോസിറ്റി ദർ ക്യാൻ ബി ആൻ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അക്രോസ് ദി ലെങ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ and that is equal to b l v provided b perpendicular to l perpendicular to b b um l um b um mutually perpendicular anengil idina base cheyidondulla problem nammal adutha class la cheyum inatha class gala nammal ivide avasanipikunu ningalku manasilayi ennu karuthunu ningalku ee video ishtapettengil idu vare ningal ende channel subscribe cheyidittillengil please subscribe by clicking on me at the bottom right corner thank you all and see you in the next video goodbye